ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقد قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا الى اخر الايه وقال النبي من صلى الله عليه وسلم ذاك عمل ايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا নিহারিকা নীল নভ দলে অগণিত তারা দলে দলে আসমানে চাঁদ ঘুরে বলে সবাই তো আল্লাহর তসবি পরে সবাই তো আল্লাহর তসবি পরে সবাই কার তসবি পরে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্
আমরা আলোচনার পারম্বে শুকিয়া দায়ী করি আল্লাহ সুবাহান তালার যিনি আমাদেরকে কনকনি শীতের রাত্রিতে দিনই আলোচনা শোনার জন্য মাদ্রাসার মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন যে আল্লাহ সুযোগ দান করলেন সেই মহান আল্লাহর প্রাণ ভুলে আমরা শুকিয়া দায়ী করি সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে মাহফিল উপস্থিত হতে পেরেছি খুশি না বেজার বেজার কে কেউ নাই না একজন বেজার আছে বেজার কে শয়তান আমাদের দুস্ত না বন্ধু শয়তান আমাদের শত্রু সে হলো বেজার আমরা কি শয়তানকে খুশি করব না আল্লাহকে খুশি করব আল্লাহকে খুশি করার জন্য মাঠে এসেছি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন সেই জন্য আবারও আল্লাহ সুবাহান তালা শুকিয়া আদায় করি প্রাণ খুলি সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ অতবর সালাত সালাম বর্ষিত হোক পৃথিবীর মহামানব মহাবিপ্লবের মহানায়ক ইমামুল মুত্তাকিন রহমতুল্লিল আলমিন সাফাতের একমাত্র কান্ডারি আমাদের প্রিয় নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলিহাসাল্লামের উপর আমাদের সবার পক্ষ থেকে অগণিত অসংখ্য সালাত সালাম বর্ষিত হোক আমরা বলি আল্লাহ মাসাল্লি আলহি আল্লাহ বারিক আলহি সেই সাথে আল্লাহ রসুলের পরিবার তার সাথী এবং অনুসারীদের উপর কে আমোদ পর্যন্ত শান্তি বর্ষিত হোক আমরা বলি আল্লাহ মমিন মোহতারাম হাজিরিন আজকে আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আপনাদের খেয়াত মধ্যে যে বিষয়ে কথা বলবো বিষয়টা হচ্ছে নিজে বাঁচুন পরিবারকে বাঁচান নিজে বাঁচুন পরিবারকে বাঁচান নিজে বাঁচুন বলতে আপনি কিসের থেকে বাঁচবেন কিসের থেকে আর পরিবারকে বাঁচাবো কিসের থেকে কথা বলতে হবে জাহান নাম কি দেখছি আমরা জান্নাত কি দেখছি আমরা জাহান নাম দেখি নাই জান্নাতও দেখি নাই কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বাস করি না যারা বিশ্বাস করে না এরা কি ওরা নাস্তিক ওরা হইলো কাফের আর যারা বিশ্বাস করে এরা কি এরা হচ্ছে ইমানদার মুমিন কথা ঠিক কিনা তাহলে মুমিন হিসাবে আমাদের দায়িত্ব আছে আমাদের কর্তব্য আছে প্রথম দায়িত্ব নিজেকে বাঁচান প্রথম দায়িত্ব কি নিজেকে বাঁচান এটা প্রথম দায়িত্ব তা আমি এই দায়িত্ব পালন কি আমরা করতেছি আমরা কি নিজেরা কি প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা কি জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবো কি না এই প্রস্তুতি আছে কি না আমাদের বলেন আছে কি না অধিকাংশ মানুষের নাই অধিকাংশ মানুষের নাই অথচ আল্লাহ সুবাহানাও তালা পরকালে মানুষের জন্য ঠিকানা রেখেছেন কয়টা দুটো একটা জান্নাত আর একটা জাহান নাম আল্লাহ বলছেন হেই মান্দারগণ তুমি নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচো পরিবার পরিজনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও নিজে বাঁচো পরিবারকে বাঁচাও তো নিজে আগে বাঁচতে হবে সেই জন্য কর্মসূচি থাকতে হবে পরিবারকে বাঁচানোর জন্য কর্মসূচি থাকতে হবে থাকতে হবে কি না তাহলে নিজে বাঁচতে হলে কি করতে হবে আগে নিজের মাঝে দিন কায়েম করতে হবে দিন বলতে তাও নিজের মাঝে তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নিজের মাঝে তাওহিদকে বাস্তবের উদ্যান করতে হবে যে মানুষটা নিজের মাঝে তাওহিদ তাওহিদকে বাস্তবায়ন করবে তাওহিদের উপর জীবন যাপন করবে তাওহিদের উপর মৃত্যুবরণ করবে ওই মানুষটাই জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে এছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচা সম্ভব নয় তাহলে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে কি অবলম্বন করতে হবে কি অবলম্বন কি গ্রহণ করতে হবে তাওহিদকে গ্রহণ করতে হবে তাহলে তাওহিদ আজকে আসে না নাই ইমান আসে না নাই ইমান আসে না নাই এটা আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে ভালোভাবে হৃদঙ্গম করতে হবে নিজে বাঁচুন পরিবারকে বাঁচান তা আগে নিজে বাঁচতে হলে আল্লাহ প্রদত্ত রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রদর্শিত কর্মসূচি প্রত্যেকটা মুসলিম নরনারীকে হাতে নিতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা মুসলমান নরনারী সে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবে এছাড়া বাঁচার কোনো পথ নাই রাস্তা নাই আজকে সেই কর্মসূচি কিন্তু আমাদের নাই আমাদের পরিকল্পনা আছে সুখী পরিবারের কথা ঠিক কিনা একটি হলে ভালো হয় দুইটি হলে আর নয় এই স্লোগান আছে না এলো সুখী পরি পরিবার পরিকল্পনা সুখী পরিবারের পরিকল্পনা কথা ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলমকে এই পরিকল্পনা নিতে বলছেন না জাহান নাম থেকে বাঁচার পরিকল্পনা নিতে বলছেন 
কিসের পরিকল্পনা নিতে বলছেন জাহান নাম থেকে বাঁচার পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য বলছেন তাহলে জাহান নাম থেকে বাঁচতে হলে এক নম্বর যে গুণ কোয়ালিটি নিজে বাঁচতে হলে যে গুণটা অর্জন করতে হবে সে কোয়ালিটি কি প্রথমত আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হবে তাওহিদকে স্বীকার করে নিতে হবে ইমান আনতে হবে কিভাবে ইমান আনবো আল্লাহ একবার আমরা তো অটো মুসলিম অটো মুসলিম বুঝেন তো বাই চান্স মুসলিম বাট নট চয়েস মানে আমরা পছন্দ করে জেনে শুনে কিন্তু মুসলমান না এখানে তারা বসে আসি মাঠে এখানে কেউ আসি যে অমুসলমান ছিলাম মুসলিম হয়েছে এমন কেউ আসি বলেন এই মাঠে এমন কেউ কি আসি উঠ যদি থাকি তাহলে আপনি হাত তুলতে পারেন যে আগে আমি অমুসলিম ছিলাম এখন আমি মুসলিম এখানে যারা আমরা আসছি সবাই মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছি কথা ঠিক কিনা সবাই মুসলিম পরিবারের সন্তান অর্থাৎ আমার বাপ মুসলিম সেই কোয়ালিটির কারণে আমি মুসলিম আমরা কি জেনে শুনে মুসলিম তাহলে মুসলিম কি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলে কি মুসলমান হওয়া যায় এটা একটা নিয়ামত এটা একটা বড় নিয়ামত কারণ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন কুল্লু মাউলুদ্দিন উল্লাদুল আল ফিতরাতে প্রত্যেকটা মানব সন্তান ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে হিন্দুর ঘরে যে ছেলেটা জন্ম নেয় সে মুসলমান হিসেবেই জন্ম নেয় খ্রিস্টানের ঘরে যে সন্তান জন্ম নেয় সে মুসলমান হিসেবেই জন্ম নেয় ইহুদির ঘরে যে সন্তান জন্ম নেয় সে মুসলিম হিসেবেই জন্ম নেয় তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটা মানব সন্তান কৃষির উপর জন্মগ্রহণ করি কৃষির উপর ইসলামের উপর ইসলাম এটা কার দেওয়া জীবন ব্যবস্থা এটা কার দেওয়া জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ রাসমান থেকে এসেছে আর এই জীবন ব্যবস্থার উপর এই ফিতরাতের উপর প্রত্যেকটা মানুষ সন্তান কি করে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু পিতা মাতা কুল্লু মাউলুদ্দিন ইউলাদুল্লাল ফিতরাতি পিতা মাতা যদি অগ্নুপাসক হয় তাহলে তাকে অগ্নি পূজারি বানায় ইহুদি হলে ইহুদি বানায় আর খ্রিস্টান হলে খ্রিস্টান বানায় ঠিক কিনা বিএনপি বাবা যদি বিএনপি করে ছেলেও বিএনপি করে করে কিনা বাবা যদি আমুলিক করে ছেলে কি করে আমুলিক করে বাবা যদি হানাফি হয় ছেলেও কি হয় হানাফি হয় হয় কিনা বাবা যদি ফির ফুজারি হয় দেখবেন ছেলেও ফির ফুজারি হয় কথা ঠিক কিনা মানে পিতা মাতার প্রভাব কার উপর পড়ে সন্তানের উপর প্রত্যেকটা সন্তানের উপর পিতা মাতার প্রভাব আছে পিতা মাতা যদি বিড়িখুর হয় জর্দাখুর হয় ধুমপাই হয় দেখবেন তার সন্তানও বিড়িখুর হবে জর্দাখুর হবে ধুমপাই হবে কথা ঠিক কিনা কার প্রভাব পড়ে বাপ কা বেটা সিপাই কা ঘোরা কোষ না কোষ থোরা থোরা বাপের আদর্শ পিতার আদর্শ সন্তান কি করে বুকে ধারণ করে পথ চলে এই জন্য আল্লাহ রাসুলি কথা বলছেন যে প্রত্যেকটা মানুষ সন্তান মূলত ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করি কিন্তু পিতা মাতার কারণে পরবর্তী সময় সে ইসলামের উপর থাকতে পারে না ফেতদের উপর থাকতে পারে না তাহলে মোতার বাহাদুরিন ইসলাম আমাদের জীবন ব্যবস্থা এর উপর আমাদের জন্ম এর উপর যাতে আমাদের মৃত্যু হয় এর উপর মৃত্যু যাতে আমাদের আসে সেই জন্য আমাদেরকে কর্মসূচি হাতে নিতে হবে এর মধ্যে এক নম্বর কর্মসূচি কি বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ ইমানের অধিকারী হতে হবে আকিদা বিশুদ্ধ হতে হবে আকিদার জগতে যদি ভেজাল থাকে আপনি জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবেন আকিদার জগতে যদি ত্রুটি থাকে আপনি কোশ্চিন গেলেও পরকালে মুক্তি পাবেন তাহলে প্রথম দায়িত্ব প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আমার আকিদাকে বিশুদ্ধ আকিদা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে কোনো ভেজাল না থাকে আকিদা তো ভেজাল আছে আছে না আছে কি না আল্লাহ বলছেন তোমরা জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচো বাস্তলে এক নম্বর কর্মসূচি হচ্ছে কি ইমান আনতে হবে ইমান কিভাবে আনবো একজন মানুষের জীবনে সবচাইতে বড় সম্পদ একজন মুমিনের জীবনে একজন মুসলমানের জীবনে সবচাইতে বড় সম্পদ হচ্ছে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার ইমান কথা ঠিক কিনা ইমান হারা যে সর্ব আর আসে তার কিছুই নেই আর ইমান এই সম্পদকে যে হেফাজত করে এই সম্পদকে যে প্রোটেকশন দেয় এই সম্পদের উপর যে গড়ে উঠে পাহারা দেয় এবং মরা পর্যন্ত এই সম্পদের উপর যে টিকে থাকে ওই মানুষটা হচ্ছে সবচাইতে দামি মানুষ কথা ঠিক কিনা দুনিয়াতে সবচাইতে দামি মানুষ কোন মানুষটা 
যার ইমান আছে যার ভিতরে ইমান আছে এটা একটা পাওয়ার এটা একটা শক্তি একজন ইমানদার মানুষ আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না ভয় পায় একজন ইমানদার মানুষ একমাত্র শুধুমাত্র আবাদত করে একমাত্র কাকে খুশি করার জন্য সেফ আল্লাহকে খুশি করার জন্য আর কাউকে না আল্লাহ ভাগ করে এটা ইমানের কোয়ালিটি এটা ইমানের গুণাবলী এই মানের গুণ আর এই গুণ আমাদের অর্জন করতে হবে আর এই গুণে গুণান্বিত মানুষ তৈরি করার জন্য এই সালাফিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসে তিন ঘাট কথা কি বুঝতে পারছেন যে আপনার সন্তান আপনার ছেলে মেয়ে যখন এই নির্ভেজাল মার্কাজে আসবে তখন তারা ইমান আকিদা এইভাবে পাওয়ারফুল শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠবে ইনশা আল্লাহ এত কোনো সন্তান এটা কি আমরা চাই না বলেন এটা আমরা চাই কি না তাহলে এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এটা দিনই প্রতিষ্ঠান তাও হিতের মার্কাস এটা ইমানের মার্কাস এখানে যে ছাত্ররা লেখাপড়া করবে এরা হবে এদেশের সুনাগরিক এরা হবে এদেশের এক নম্বর নাগরিক এরা হবে পৃথিবীর খাঁটি মানুষ এবং জান্নাতি মানুষ ইনসা আল্লাহ এত কোনো সন্দেহ তাহলে যার নাম থেকে বাঁচতে হলে এক নম্বর কর্মসূচি কি বলেন এক নম্বর কর্মসূচি কি এই তো আমার কথা বুঝতেছেন না কথা বুঝতে হবে আমি যেই স্তরের মানুষ হই না কেন ছোট হই আর বড় হই শিক্ষিত হই আর অশিক্ষিত হই ধনী হই আর গরিব হই কৃষক হই আর বেকার হই চেয়ারম্যান হই আর মেম্বার হই হ্যাঁ মন্ত্রী হই আর এমপি হই শিক্ষক হই আর ছাত্র হই জান্নাতে যেতে হলে এক নম্বর যে কোয়ালিটি এই ইমানের উপর প্রত্যেকটা মুসলমানকে টিকে থাকতে হবে মরা পর্যন্ত তাহলে এটাকে আমাদের বোঝা দরকার না এটা আমাদের বোঝা দরকার কিনা এটা ভালোভাবে হৃদঙ্গম করতে হবে কি না ইমানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ইমানকে প্রোটেকশন দিতে হবে ইমানকে হেফাজত করতে হবে মরা পর্যন্ত আজকে এই ইমান এই ইমানের অধিকারী মুসলমানের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে সারা পৃথিবীতে আজকে মুসলমানরা লাঞ্ছিত অপমানিত এই ইমান না থাকার কারণে তাইলে এই ইমান আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে বোঝা দরকার না আপনার আপনার ছেলে মাস্টার ডিগ্রি পাস ম্যাথমেটিক্সে বা ভূগোলে বা ফিজিক্সে বা কেমিস্ট্রিতে কিন্তু আপনি কি করেন নাই জাহান নাম থেকে বাঁচানোর জন্য আপনি আপনি আপনার সন্তানকে আসল যে সন্ধান দেওয়া দরকার মুক্তির মুক্তির যে রাস্তা মুক্তির যে পথ বাতলিয়ে দেওয়া দরকার ছিল সেই কাজটা আপনি করেন নাই ছেলে মাস্টার ডিগ্রি পাস করেছে কিন্তু ইমান কি জিনিস সে বলতে পারবে না কথা ঠিক কিনা এরকম আসে না নাই হ্যাঁ ছেলে আমেরিকা বাবা মারা গেছে ফোন দিছে আমার কাছে যে আমাকে কি করতে হবে বলো কি দোয়া করতে হবে ছেলে ইঞ্জিনিয়ার ছেলে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার থাকে আমেরিকা উত্তরাতে ছয় তালা বাড়ি বাবার মৃত্যুর পরে ছেলে বলতে পারে না বাবার জন্য কি দোয়া করতে হবে আমরা কি ওই ধরনের সন্তান চাই বলেন ওই ধরনের সন্তান চাই ওই ধরনের ছেলে মেয়ে চাই আমার মৃত্যুর পরে আমার জন্য কোরআনের শিখানো দোয়া আল্লাহ রাসুলের বাতলানো দোয়া সে বলতে পারে না এর চাইতে হতভাগা পিতা এর চাইতে বদ্রসিম পিতা পৃথিবী থেকে আর আছে হ্যাঁ আর নাই আমরা কেউ কি চাই এটা তাহলে আমাদেরকে কর্মসূচি হাতে নিতে হবে ভাই এই কর্মসূচি হাতে এখনই নিতে হবে হ্যাঁ এই পরকালকে সুন্দর করার জন্য আমাদেরকে এখন থেকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে কবরকে সামনে রাখতে হবে দুনিয়ার প্রাসাদ করার জন্য না বালাখানা তৈরি করার জন্য এই যে কবরের যেই কবরের যে জায়গা মাটির এই কবর মৃত্যুর পরে যাতে জান্নাতের টুকরো হয়ে যায় সোহান আল্লাহ এটা কি আমরা চাই না মাটির কবর যাতে মাটি না থাকে আমার মৃত্যুর পরে আমাকে যখন দাফন করা হবে এই টুকরা এই কবর যাতে জান্নাতের টুকরো হয়ে যায় সেই জন্য আমাদেরকে প্রথম যে কর্মসূচি নিতে হবে হাতে সেটা কি বলছিলাম সেটা কি বলছিলাম ইমান তাওহিদি কর্মসূচি ইমানি কর্মসূচি হাতে নিতে হবে এই কর্মসূচি যদি আপনি বুকে ধারণ করেন আপনি আপনাকে পরাভূত করা আপনার অজয় যাত্রাকে রুখা এই রুখার মতো শক্তি পৃথিবী তার জন্ম নিবে না ডক্টর আল্লাম ইকবাল দুঃখ করে বলছেন সেই কথাই বলছেন হ্যাঁ তৌহিদকে আমান সিনোমায় সিনোমে হাই হামারি আসা নিহি আই মিটানা নাম শাহমার যে তাওহিদের শাসত আমানত আমার বক্ষে সদা জাগ্রত 
আর আমাকে পরাভূত করার মতো শক্তি পৃথিবীতে আর নাই কিন্তু সেই শক্তি কি আছে হ্যাঁ সেই শক্তি আছে নাই আজকে মুসলমান পৃথিবীর বিশ্ববিজয়ী জাতি আর আজকে বিশ্বের লাঞ্ছিত জাতি হচ্ছে মুসলিম জাতি কথা ঠিক কিনা কবি দুঃখ করে বলছেন শের কি শের পর বিল্লিকে খেল রেহি কাইসে মুসলমান শাহাদত কি তামান্না মারগি তাসবিহ কি দানো মে জান্নাত রেহি হ্যাঁ আজকে বাগের মাথায় বসে বিড়াল খেলা করে আজকে বাগের মাথায় বসে কে খেলা করে বিড়াল খেলা করে কারণটা কি শাহাদতের তামান্না মরে গেছে আমাদের আল্লাহর প্রতি জীবন দিতে হবে এই তামান্না কি আছে হ্যাঁ ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে তাওহীদের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমার জীবন আমার মরণ আমার সালাত আমার কুরবানি হবে কার জন্য কার জন্য হবে বলিনা সালাতি ও নুসুকি ও আমরা বলতে পারি আমার জীবন আমার মরণ আমার সালাত আমার কুরবানি একমাত্র আল্লাহর জন্য যারা এই ঘোষণা দিতে পারে ওই জাতিকে কেউ দাবাতে পারবে পারবে না অতএব আমাদের ইমানি চেতানোগুলাকে জাগিয়ে তুলতে হবে বিশুদ্ধ ইমানের অধিকারী হতে হবে তাইলে আপনি সফল দুনিয়া তো সফল পরকালও সফল একজন মুমিন ব্যক্তি একজন ইমানদার ব্যক্তি সে নারী হোক আর পুরুষ হোক যদি তার ভিতরে ইমান থাকে দুনিয়াতে সে সেরা পরকালও সে সেরা দুনিয়াতে সে সম্মানিত পরকালও সে সম্মানিত কিন্তু একজন ইমানহীন ব্যক্তি তার প্রচুর ধন সম্পদ আছে টাকা পয়সা আছে সে কি সফল বলেন সে কি সফল বলেন সে কি সফল এক সব কিছুই আছে তার কিন্তু নাই কি ইমান নাই সব কিছু আছে কিন্তু ইমান নাই তার মতো বদ্ধসিব তার মতো হতভাগা দুনিয়াতে নাই কারণ সে ব্যর্থ দুনিয়াতেও ব্যর্থ আল্লাহর রহমত থেকে পরকালও সে ব্যর্থ জান্নাত থেকে কথা রে কিরা তাইলে আমাদের সবাইকে বিশুদ্ধ ইমানের অধিকারী হতে হবে ইমানটা বুঝতে হবে ইমানটা ঝালাই ফুরাই করতে হবে যাচাই বাছাই করে কোরআন হাদিসের আলোকে হ্যাঁ আল্লাহর আল্লাহ সুবাহান তালার কিতাবের আলোকে আমাদেরকে মানান্ত হবে আমাদের রাসুল বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইমানের সন্ধান পান নাই কত বছর আল্লাহ রাসুল নবী হয়েছেন কত বছর বয়সে কত বছর বয়সে জন্মগ্রহণ করছেন কত খ্রিস্টাব্দে পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে আর দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর চল্লিশ বছর বয়সে হেরা গুহায় তিনি প্রথম নবী হন প্রথম পাঁচটায় নাজিল হয় প্রভুর নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম মেসেজ একজন নিরক্ষর নবীর কাছে আনলিটারেট পার্সেন নট ইলিটারেট মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম কোনো নিরক মূর্খ মানুষ ছিলেন না তিনি ছিলেন কি তিনি ছিলেন কি তিনি মূর্খ ছিলেন না হ্যাঁ নিরক্ষর ছিলেন না আবার তিনি মূর্খ ছিলেন না নিরক্ষর ছিলেন মূর্খ ছিলেন না এটা বলেন আনলিটারেট পার্সেন নট ইলিটারেট অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি একজন নিরক্ষর মানুষ কিন্তু মূর্খ ছিলেন না তিনি মূর্খ ছিলেন আলিফ বা তাসা জ্ঞান তার ছিল না ছিল আল্লাহ সাল্লু কোনো কোথাও পড়ালেখা করছেন তার কি দুনিয়াতে কোনো শিক্ষক ছিল আল্লাহ রাসুলের শিক্ষক কে স্বয়ং আল্লাহ জিব্রাইলের মাধ্যমে শিক্ষা দিছেন হেরা গুহায় রাসুল পট ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আছেন চিন্তা ফিকিরে আছেন এমন সময় জিব্রাইল এসে বলছেন ইকর আপনি পড়ুন আল্লাহ রাসুল কি বলছেন মা আনাবি কারি আমি তো পড়তে জানি না হ্যাঁ নিরক্ষর নবীকে বলছেন আপনি পড়ুন তাহলে পড়তে হবে সবাইকে প্রথম পড়া হবে আল্লাহ সম্পর্কে পড়ুন আপনার প্রব প্রবুন নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করে দেবেন আমাদের বাচ্চারা লেখাপড়া করবে প্রথম সবক হবে কার সম্পর্কে প্রথম তালিম হবে কার সম্পর্কে আল্লাহর পরিচয় নিজেদেরকেও জানতে হবে বাচ্চাদেরকেও জানাতে হবে তাইলে জাহান নামের আগুন থেকে আমরা বাঁচতে পারবো তাহলে আমরা কার পরিচয় জানাবো কিন্তু আমরা আমাদের বাচ্চারা প্রথম কেই সবক নেয় কথা বলা যখন শিখে তখন কি আমরা এই সবক দেই আমরা কি কালেমায় তৈয়বার তালকিন বা কালেমায় তৈয়বার তালিম আমরা কি আমাদের সন্তানদেরকে দেই দেই কি না তাহলে তারা ইমানের উপর 
তাওহিদের উপর কিভাবে গড়ে উঠবে বলেন এটা কি আমাদের দায়িত্ব না আগে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে তারপরে সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে রস রবের পরিচয় ষষ্ঠার পরিচয় জানা যিনি সৃষ্টি করলেন তার পরিচয় যদি আমি না জানি তাহলে তার হেবাদত যথাযথভাবে কি হবে বলেন করা কি সম্ভব হবে আমরা আজকে আমার এবাদতে খেয়ানত করি অনেকে আমরা নামাজ পড়ি না অনেকে আমরা শ্যাম পালন করি না অনেকে আমরা ঘোষ খাই সুদ খাই অনেকে দুর্নীতির সাথে জড়িত অনেকে অশ্লীলতার সাথে জড়িত এর কারণ হচ্ছে যে রাব্বুল আলমিন যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে এখানে পাঠালেন সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা জানি না কথা ঠিক কিনা আল্লাহ বলছেন আমা খালাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া আবদন আমি যিন ইনসানকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার এবাদতের জন্য আমাদেরকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করছেন বলেন তো কেন সৃষ্টি করছেন সবাই বলেন কেন সৃষ্টি করছেন কার এবাদতের জন্য সকল বিধান বাতিল করো তকবির তকবির আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কবু নত নহে মমসির আমারে করিতে নত যুগে যুগে যত জালিমের দল আঘাত হেনেছে কত আঘাত আমারে করিয়াছে দুর্জয় নির্ভয়ে কত পীড়ন করেছি জয় শুধু কি পীড়ন কত প্রলোভন রাজ্য বই ভব আমাকে সেদেছে আমি চাহিয়াছি শাহাদত গৌরব রক্ত দিয়াছি আল্লাহর রাহে মৃত্যু পরিকা পর দাঁড়িয়া গিয়েছি নির্ভীক সুরে আল্লাহ একবার থাকবেন সকল বিধান বাতিল করো জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে সকল বিধান বাতিল করতে হবে সকল বিধান বাতিল করতে রাজি আছি ইনশাল্লাহ বলেন রাজি আছি ইনশাল্লাহ সাড়ে তিন হাত বডিতে আগে দিন কায়েম করতে হবে রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ সকল বিধান বাতিল করে সাড়ে তিন হাত বডিতে অহির বিধান কায়েম করতে হবে জাহান নাম থেকে বাঁচতে হবে আর কোনো কর্মসূচি নাই এই কর্মসূচি হাতে নিতে পারবো ব্যক্তিগতভাবে নিতে হবে পারিবারিকভাবে নিতে হবে সামাজিকভাবে নিতে হবে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিতে হবে আন্দোলন গোটা পৃথিবীতে ওহি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আজকে তারা দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আয়লাদিস ভাইয়ের আমার দিন কায়েমের নামে আয়লাদিস আন্দোলন কোশ্চিন কালো জঙ্গিবাদের ট্রেনিং দেয় না দিন কায়েমের নামে আয়লাদিস আন্দোলন কোশ্চিন কালো মানুষ হত্যা করে না ডিএমপি কমিশনার যে তথ্য জাতির সামনে পত্রিকায় উপস্থাপন করেছে সেটা সম্পূর্ণ ডাহা মিথ্যা কথা কথা নিকি না আহলাদিস কোশ্চিন কালো জঙ্গি হতে পারে না আহলাদিসের আকিদা আর জঙ্গিদের আকিদা কোশ্চিন কালো এক না কথা নিকি না আহলাদিস কোশ্চিন কালো জঙ্গি হতে পারে না কোন জঙ্গি কোশ্চিন কালো আহলাদিস হতে পারে না অতএব ডিএমপি কমিশনারকে অনুরোধ করব যে আহলাদিসের ইতিহাস জানুন ইতিহাস নিয়ে পড়ালেখা করুন এই বাংলাদেশে এই উপমহাদেশে আহলাদিসরা ভেসে আসে নাই তাদের আন্দোলন আছে তাদের ঐতিহ্য আছে তাদের ইতিহাস আছে ব্রিটিশ খেলা আন্দোলনে আহলাদিসরা নেতৃত্ব দিয়েছিল সাহসী নেতৃত্ব যাদের নেতৃত্বের কারণে সাত সমুদ্র তের নদীর ওই পার থেকে এই ব্রিটিশ এই দেশে এসেছিল কিন্তু আহলাদিস আন্দোলনের নেতৃত্বের কারণে জিহাদ মুভমেন্টের কারণে আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশরা এদেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল উনিশশো সাতচল্লিশ সালে অদে মোহতারাম হাজরেন আজকে আমরা যারা মাঠে আসছি আমাদেরকে একটু নড়েচড়ে উঠতে হবে আজকে আমাদের ইতিহাস জানতে হবে আমরা অনেকে হয়তো বা ভাবি আমরাই জঙ্গি না নেবার আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশে যেদিন থেকে জঙ্গিবাদের আনাগুনাম সেদিন থেকেই এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে মোহতারাম আমির জমাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাল গালিম সাহেব উনি বক্তব্য দিয়েছেন উনি বই লিখেছেন উনি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে তিনি একদিকে লিখুনি আরেক দিকে বক্তব্য আরেক দিকে কর্মীদেরকে তিনি সাবধান করেছেন যাতে জঙ্গিবাদ এদেশে যাতে সরিয়ে না পড়ে মোহতারাম আমির জামাত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রথম বক্তব্য লিখুনি জাতিক উপহার দিয়েছেন অতএব আহলাদিসরা সব সময় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সুচ্চার কারণ আহলাদিসরা চরমপন্থী না আবার কি নরমপন্থী না আমরা হচ্ছি মধ্যপন্থী কথা নাকি না এটা একটা ষড়যন্ত্র আহলাদিসের বিরুদ্ধে এটা একটা ষড়যন্ত্র কাদের ষড়যন্ত্র ইহুদি খ্রিস্টানদের এগুলো হচ্ছে ষড়যন্ত্র কাদের ষড়যন্ত্র এগুলো হচ্ছে বেতাতিদের ষড়যন্ত্র 
আইগুলা সরযন্ত্র কাদের সরযন্ত্র যারা পীর পূজারী যারা মাজার পূজারী তারাই তাদের সরযন্ত্র শিকার হচ্ছে আহলে হাদিস রাসকে আদে আহলে হাদিস ভাইরা মাথা নিচু করে বসে থাকার সময় নাই আমাদেরকে এই ব্যাপারে সুচার হতে হবে জাতির সামনে আমাদের অবস্থান ক্লিয়ার করতে হবে যেটা ক্লিয়ার আজকে পরিষ্কার জঙ্গিদের সাথে আমাদের কোনো কানেকশন নাই আহলে হাদিস আন্দোলন একটা জঙ্গি বিরোধী আন্দোলন যে কোনো নেগেটিভ মুভমেন্ট আহলে হাদিস আন্দোলন বিশ্বাস করে না আমরা এর বিরুদ্ধে সুচ্চার যাই হোক আমার আলোচনা ফাঁকে এই কথাটা বললাম যেহেতু আজকে সারা দেশে এই মিথ্যাচার চলছে ওদের মিথ্যাচারের জবাব দেওয়া দরকার কথাটি কি না ভদ্রাম হাজির নেবার আসেন জাহান নাম থেকে বাঁচতে হলে এক নম্বর কর্মসূচি হাতে নিতে হবে সেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ ইমান বিশুদ্ধ ইমানের অধিকারী হতে হবে আল্লাহ সম্পর্কে শুধু আল্লাহ সম্পর্কে না ইমানের রুকুন কয়টা বলেন তো মাশাল্লাহ কিন্তু দেখেন আমরা আমাদের দুর্বলতা দেখছেন হ্যাঁ লেবাসে মুসলিম মানে উপরে ফিটপাট ভিতরে সদরঘাট কথাটি কি না আমরা যে এই মুসলিম জান্ডাতে যাওয়া দেবো আগে কি ভিতর ঠিক করব না বাহির ভিতর না বাহির আহলা দিস আন্দোলন আহলা দিস আন্দোলনের স্লোগান কি হ্যাঁ আল্লাহ আকবর আগে নিজেকে করো আগে নিজেকে বাঁচাও আগে নিজের মাঝে দিন কায়েম করো আল কোরআনের আলো নিজের মধ্যে না এই তো স্লোগান দিলেন ঘরে ঘরে মানে ঘরে থাকবো মানে নিজের ভিতরে না এটা বোঝায় না আল কোরআনের আলো আসলে এবার ঠিক আছে স্লোগান শিখতে হবে স্লোগান শিখতে হবে যার নাম থেকে বাঁচতে হলে নিজের মাঝে আগে দিন কায়েম করতে হবে ইমানকে প্রতিষ্ঠা দান করতে হবে ইমানের আলোকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে এখানে যদি আপনি ভুল করেন এখানে যদি আপনি ব্যর্থ হন আপনি কোশ্চিনকালও জান্নাতে যেতে পারবেন না আপনার জীবনের ষোলো আনা বৃথা হয়ে যাবে ষোলো আনায় বৃথা হয়ে যাবে তাহলে ইমানটাকে ইমানটাকে ঝালাই ফালাই করতে হবে হ্যাঁ ইমানটাকে ঠিক করতে হবে এখন প্রশ্ন আপনাদের নিকট জান্নাতের চাবি কি কত বছরদের আসুনি সালাদ জান্নাতের চাবি হাদিস মেড ইন চায়না হাদিস কি হ্যাঁ শিখতে হবে মাঠে আসছেন কিছু নোয়ার জন্য কিছু নিতে হবে হ্যাঁ হাদিসও বলছে ভাই আর সালাদ তো মিথ্যা হল জান্না হাদিস হচ্ছে মেড ইন চায়না যে দেখছেন এবার আসেন আপনাদের সবার পূজার জন্য বুঝতে হবে এখানে সব ধরনের শ্রোতা আছেন জানতে হবে জান্নাতের চাবি কি আবার নামাজ ঠিক কয়টা আচ্ছা ঠিক কয়টা ভোলানাথ বলেছিল ভোলানাথ বলেছিল তিন চারে নব্বই ঠিক আছে না বেটিক আছে ঠিক না বেটিক ভোলানাথ একটা অঙ্গ করছিল ভোলানাথ বলেছিল তিন চারে নব্বই অঙ্কের মার্কায় কাটা গেল সবই কথাটি কি না কথা বুঝেন নাই ভোলানাথ বলেছিল তিন চারে নব্বই অঙ্কের মার্কায় কাটা গেল সবই তিন চারে বারো হয় মাস্টার তারে কয় বুঝতে পারেন নাই তিন চারে কি নব্বই কে আমোদ পর্যন্ত হিসাবে নিতে পারবেন তা ভোলানাথ বলছিল কি হ্যাঁ কত যে আমি যেটা কইছি এটাই ঠিক আমরা কি এই মানের মুসলমান না বুঝতে হবে বোঝা দরকার কি না এই যে জন্মের পর থেকে আপনি জানেন যে জান্নাত সালাতের চাবি হচ্ছে জান্নাত এটা জন্মের পর থেকে শূন্য আসতেছেন শুধু শূন্য আসতেছেন না আপনি বাড়িতে ওয়াল রাইটিং দেখেন গাড়ির পিছনে দেখেন মসজিদে দেখেন দেখেন কি না সালাত জান্নাতের চাবি এটা দেখে আসতেছি নাকি আল্লাহ থাকবার আল্লাহ এলো ভুল সালাদটা কিসের নাম ইমানের না আমলের নাম বলেন তো সবার কাছে প্রশ্ন আগে বুঝবেন এখানে বিবেক বান্ডা আছেন সর্দার মাতব্বর আছেন সবাই পরিবারের সর্দার এরকম আছেন না এমন লোক আছেন কিনা তার পরিবার আছে তাহলে সে পরিবারের তো সর্দার নাকি এই জ্ঞান কি আল্লাহ দিছে না আচ্ছা সালাদটা কি ইমানের নাম না আমলের নাম ইমানের নাম আচ্ছা ইমানটা কিসের নাম বিশ্বাসের নাম না ইমানটা কিসের নাম আর কাজ সালাদটা কি বিশ্বাস না কাজ 
হ্যাঁ বুঝতে হবে চাচাজি কথাগুলো বুঝতে হবে একটা হলো বিশ্বাস ইমানটা কি কাজের নাম আল্লাহ রাসুল দীর্ঘ তেরো বছর দীর্ঘ তেরো বছর ছয়শো দশ খ্রিস্টাব্দে নবী হওয়ার পর ছয়শো দশ খ্রিস্টাব্দে নবী হওয়ার পর ছয়শো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মক্কার মুশ্রিকদের আকিদা চিন্তা চিন্তার জগৎ কি করছেন ধুলাই করছেন গেল খালি ইমানের দাওয়াত দিছেন তখন কি আমলের হুকুম আসছিল আমলের হুকুম আসছিল বলেন আমল আমল হলো কাজের নাম ওয়ার্ক ওয়ার্ক বুঝেন এটা তোমার ওয়ার্ক ওয়ার্ক হলো কাজ আর ইমান কি কাজের নাম তাকে কোনটা আনতে হবে একজন লোক যদি ইমান না এনে সালাদা দায় করে ওয়ার্ক করে সালাদের পিছনে ওয়ার্ক করে ইমান আনে নাই ওই মানুষটা কি জান্নাতে যেতে পারবে জান্নাতে যেতে পারবে কথা কি বুঝতে পারছেন কথা কি বুঝতে পারছেন কথা কিন্তু বুঝতে হবে এটা বুঝার ব্যাপার আজকে সবক নাই আপনার বাড়িতে আমার বাড়িতে চব্বিশ ঘন্টা স্টার জলসা চলে কথা লিখি না জি বাংলা চলে কিরণ মালা চলে তাহলে আপনি এগুলো জানবেন কিভাবে আপনি হাজির সাহেব হস করে আসছেন হ্যাঁ আপনি সালাদটা শেষ হলে চায়ের দোকানে বসে মমতাজের গান শুনেন কথা লিখি না চায়ের দোকানে বসে মমতাজের গান শুনেন আপনি কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনেন না আপনার বয়স হয়ে গেছে আশি নব্বই বছর এখনো আপনি অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে আছেন এখনো আপনার আকিদা সালাদ হচ্ছে জান্নাতের চাবি কোথায় আছেন আপনি পড়ালেখা করি আমরা পড়ালেখা করতে এই যে মার্কাস এই যে সালাফিয়া মাদ্রাসা এই মাদ্রাসা কিন্তু সঠিক আকিদা লালন করছে সঠিক আকিদার তালিম দিচ্ছে এই ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেন মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে এরা কখনই এই জবাব দিবে না যে সালাদ হচ্ছে জান্নাতের চাবি কখনই দিবে না কিন্তু আমরা দিচ্ছি কেন আমরা এই তালিমটা পাই না অনেকে জানি না হ্যাঁ অনেকের অনেকের জীবনের ষোলোয়ালা মিস হয়ে যাবে শুধু এই আকিদা যদি ঠিক না হয় আকিদা আমল আগে আকিদা তারপর আমল মুহতারা মাহাজিরেন আমাদের জীবন জীবনের ষোলো আনা নষ্ট হয়ে যাক এটা কি আমরা কেউ চাই বলেন এটা কি আমরা কেউ চাই তাহলে ইমানকে আগে ঠিক করতে হবে এটা হচ্ছে জান্নাতের চাবি ওহাবিবনে মুনুব্বি মুনুব্বি মুনাব্বিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সই বোকারির হাদিস প্রথম দিকতে পাবেন মেশকাতের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে লা ইলাহা ইল্লাহ কি জান্নাতের চাবি না তাহলে জান্নাতের চাবি কি জান্নাতের চাবি কি সবাই বলেন লা ইলাহা ইল্লা ইল্লাহ বলতে কি কারো আপত্তি আছে কারো আপত্তি আছে আমরা সবাই মনে মনে শিখার জন্য শিখার জন্য বলবো লা ইলাহা ইল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহ এটা কিসের চাবি এটা কিসের চাবি ইমানের চাবি ইমানের মূল মন্ত্র জান্নাতের চাবি ঠিক আছে এখন থেকে ঠিক আছে তো এটা যে জান্নাতের চাবি একজন অমুসলমান মুসলমান হয় একজন কাফের মুসলমান হয় সালা চাঁদাই করে না কালিমা তুত্ত উচ্চারণ করে কোনটা কোনটা বলেন আমি বোঝার জন্য বলছি আপনাদেরকে কেন আপনি ভুলের মধ্যে থাকবেন একজন কাফের মুসলমান হয় এক সালা তাদাই করার মাধ্যমে না কালিমা তুত্ত উচ্চারণের মাধ্যমে আগে ফরজ কোনটা আগে ফরজ কোনটা ইমান আনা আর ইমানের মূল মন্ত্র কি তাকে ঘোষণা দিতে হবে সেটা কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দুইটা রোকন আছে একটা নেগেটিভ আর একটা পজিটিভ নেগেটিভ বলতে অস্বীকার করতে হবে দুনিয়ার সব নকল প্রভুকে অস্বীকার করে একমাত্র হক প্রভুকে একমাত্র হক মাবুদকে আল্লাহকে স্বীকার করতে হবে যে স্বীকার করবে সেই মুসলিম আর যে স্বীকার করবে না সে নট মুসলিম সে মুসলমান না সে কি কাফের তাইলে আমাদের ইমানের ট্রেনিং দরকার আছে কি না ইমানের তালিম দরকার আছে কি না এই সমস্ত মাহফিলে আসা দরকার কি না দরকার কি না না জিকিরের মাহফিলে যাবেন হ্যাঁ আজকে এই ইমানের এই জান্নাতে যাওয়ার সাবি জান্নাতের যার চাবিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কিনা আজকে জিকিরের মাহফিল হয় আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মুড়িদ আছে আর পীর আছে হ্যাঁ ওরা ফানা ফিল্ল হয়ে যায় জিকির করতে করতে ফানা ফিল্ল হয়ে যায় কিনা আপনি আপনারা খেয়াল করছেন এগুলো হচ্ছে বাটপারি করা এগুলো সিটার এগুলো হচ্ছে দুশ্মন এগুলো হচ্ছে ইসলামের দুশ্মন আল্লাহ রসুলের দুশ্মন 
বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কখনই এইভাবে জিকির শিক্ষা দেন নাই কথা নি কিনা স্মরণ করতে হবে এই যে জান্নাতের এই যে মূল মন্ত্র জান্নাতের এই চাবি কালিমাত বা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির কে বলছেন কে বলছেন বিশ্বনবী বলছেন কে বলছেন সবাই বলেন কে বলছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ কি বলতে হবে সাল্লাম বলছেন আফজালুল জিকির পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হচ্ছে আপনি যখন এই জিকির মনে মনে উচ্চারণ করবেন আবু হুরাইরা থেকে আদিষ্টা বর্ণিত মন কল ইলাহা ইল্লাহ মুখলিসান কেউ যদি খুলুসিয়াতের সাথে লা ইলাহ ইল্লাহ উচ্চারণ করে ফুতিয়াত লাগু আবু আবু সামা আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় হ্যাঁ হাতটা তুব দিয়ে ইলা লাশ মাজতানা বাল কাবায়ের এবং এই আওয়াজটা আর সে আজিম গিয়ে পৌঁছে সোহান আল্লাহ হ্যাঁ শর্ত হচ্ছে যাতে কবিরা গুণা না করে মানে কেউ যদি কবিরা গুণা করে তার জিকির আস্কার কোনো আবাদত আর সে আজিমে গিয়ে পৌঁছবে না তাহলে কবিরা গুণা কি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গুণা কি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গুণা শির্ক শির্ক কারো হাতে যদি তাবিজ থাকে তার ইমান থাকবে না কেটে যাবে ইমান থাকবে না কেটে যাবে কারো বডিতে যদি তাবিজ থাকে ইমান থাকবে না কেটে যাবে সন্তানের গলায় যদি তাবিজ থাকে ইমান থাকবে না কেটে যাবে গরুর গলায় যদি তাবিজ দেন ইমান থাকবে না কেটে যাবে পেঁপে গাছে বাম্পার ফলন হয়েছে সিরা জুতা ঝোলাই রাখলেন ভাঙ্গা পিজা ঝোলাই রাখলেন ইমান থাকবে না কেটে যাবে এগুলো আসে না নাই তাহলে ইমান আসে না নাই তাহলে ইমান হারা মুসলমান কথা নিক কিনা ইমান হারা মুসলমান তাহলে এই জাতির উপর কিভাবে আল্লাহর রহমত আসতে পারে হ্যাঁ কারেন্ট চলে গেলে কি আমরা আল্লাহর নাম নেই কারেন্ট চলে গেলে আমরা কি বলি না হ্যাঁ কথা নিক কিনা বলেন এ কথা বলেন কি না আমি বাস্তব কথা বলছি আমি তো আপনাদের সমাজের একজন নাকি কারেন্ট চলে গেলে আমরা ইন্না লীলা বলি মার্শাল্লাহ মুরবি বলছি ইন্না লীলা আলহামদুলিল্লাহ এটাই নিয়ম এটাই বলতে হবে কিন্তু আমরা এটা বলি আমরা কিন্তু এটা বলি না শিক্ষাটা আমরা দেই না আপনিও দেখবেন আপনার বউ বা আপনার ছেলের বউ কারেন্ট চলে গেলে বলবে হ্যাঁ তাহলে ইমান আসে না নাই ইমানের দাবি কি হ্যাঁ এ বলা না ইন্না লীলা বলা কি বলতে হবে তাহলে ইমানকে দুরস্থ করি ভাই ইমানকে ঠিক করি নিজে বাঁচুন মানে ইমানকে বাঁচান ইমানকে ঠিক করুন ইমান ঠিক যান না ঠিক ইমানে গণ্ডগোল কখন ওই কোনো মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না তাহলে ইমানের পুঁজি নিয়ে আমাদেরকে কবরে যেতে হবে ঠিক না ইমানের পুঁজি নিয়ে কবরে যেতে হবে সেই জন্য আমাদেরকে জামাতবদ্ধভাবে থাকতে হবে বিচ্ছিন্ন থাকার কোনো সুযোগ নাই আজকে সারা সারা বাংলাদেশে কোরআন এবং সহি হাদিসের পক্ষে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে আজকে শুধু আপনার এলাকায় সহি আকিদার লুক আছে এমনটা না আপনি হানাফিদের এলাকায় দেখবেন অনেক মসজিদে এতদিন সালাতে জেহরি সালাতে সুরা ফাতেহার পরে আমিন আসতে বলা হতো এখন দেখেন প্রায় মসজিদে সুরা ফাতেহা শেষে আমিন আসতে বলে না জুড়ে বলে এই যে বিপ্লব শুরু হয়েছে এই আন্দোলনের খেদমত এই আন্দোলনের ফসল মোহতারাম আমিরের জামাত উনিশশো আটাত্তর সাল থেকে এই জাতিকে এই আহিলাদিস জাতিকে প্রায় তিন কোটি আহিলাদিস কক্ষবদ্ধ করার জন্য তিনি দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই আন্দোলনের খেদমত করতে গিয়ে এই সই হাদিসের খেদমত করতে গিয়ে মোহতারাম আমির জামাত দুই হাজার পাঁচ সালে জেলখানায় বন্দী হয়েছিলেন একটা না দুইটা না এগারোটা মিথ্যা মামলা দিয়েছে তদানিন্তন জুট মূল্যবোধের জুট সরকার আল্লাহর বন্ধুদের সাথে কেউ যদি দুশ্মনী করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন আর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যদি কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তারা সরকার হয়ে যায় কথা নিক কিনা আজকে মূল্যবোধের সরকার কোথায় আপনি একটু চিন্তা ভাবনা করেন যারা মোহতারাম আমিরে জামাতের সাথে পেয়াদুমি করেছে তাদের পরিণীতি বেশি একটা ভালো হয় নাই এবং ভালো হবেও না কথা নিক কিনা অদেব সাবধান মোহতারাম আমিরে জামাত উনি একজন নির্লোভ তাকুয়ার অধিকারী হ্যাঁ পরিষ্কার একজন মানুষ আল্লাহ একজন মানুষ উনি এই পর্যন্ত পরের বাড়িতে থাকে
একটা বাড়ি করার সুযোগ হয়নি একটা ঠিকানা তার নাই এ জাতির খেদমত করতে গিয়ে এখনো তিনি পরের বাড়িতে ভাড়া দিয়ে থাকেন এখনো থাকেন অথচ রাজশাহী ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হ্যাঁ বাড়ি করার সুযোগ নাই যতগুলো বই মোহতারাম আমির জামাতি জাতি কো উপহার দিয়েছে একটা না দুইটা না এ জাতির কোনো বই ছিল না লিটারেচার ছিল না কোনো পত্রিকা ছিল না আজকে মাশাআল্লাহ মোহতারাম আমির জামাতের মাধ্যমে একটা না দুইটা না পঞ্চাশের অধিক বই এ জাতি পেয়েছে পঞ্চাশের অধিক বই এ জাতির কোনো তাফসিরুল কোরআন ছিল না মোহতার আমির জামাত তাফসিরুল কোরআন লিখেছেন মোহতার আমির জামাত সিরাতের রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম লেটেস্ট আল্লাহ রাসুলের জীবনের উপর একটা বই যে বইটা আমাদের সবার ঘরে ঘরে থাকতে হবে সিরাতের রাসুল তাফসিরুল কোরআন আর সালাতুর রাসুল এই বইগুলো আমাদের সবাইকে নিতে হবে সবাইকে নিতে হবে ঘরে ঘরে থাকতে হবে আপনার ইমানকে তাজা করতে হলে আপনার রুহের খোরাক যদি আপনি দিতে চান তাহলে আপনাকে তাফসিরুল কোরআন পড়তে হবে সিরাত রাসুল পড়তে হবে যদি আপনি সিরাতুল মুস্তাকিমের সন্ধান পেতে চান তাহলে আপনাকে সিরাতুল রাসুল তাফসিরুল কোরআন এবং সালাতুল রাসুলের কাছে আপনাকে আসতে হবে আমরা রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ রাজি আছি তো এই জাতিকে দেখাতে হবে আজকে আমরা অনেকে ভুলের মধ্যে আসি এখন আমাদের আকিদা সালাত জান্নাতের যাবে এটা ভুল বন্ধুরা আমার ভাইয়ের আমার চাচার আমার যুবক ভাইয়ের আমার মা বোনদেরকে বলছি মনি কাঞ্চনের খনি মা বোনেরা আল্লাহ রাসুল জান্নাত দেখেছেন জাহান নাম দেখেছেন আল্লাহ রাসুল জাহান নাম দেখছেন জাহান নামের অধিকাংশ অধিবাসী কি জাহান নামের অধিকাংশ অধিবাসী মহি মহিলা নারী অধিকাংশই নারী কারণটা কি সংক্ষেপে কথা অধিকাংশ মহিলা জাহান নামের অধিকাংশ অধিবাসী হচ্ছে মহিলা কারণ হচ্ছে তার আল্লাহ রাসুলের নাফরমানি করে স্বামীর অবৈধ হয় এবং বেফর্দ অবস্থায় চলাফেরা করে পর্দা করে চলাফেরা করে না যার কারণে এরা জাহান নামি অতএব মা বন্ধুকে বলবো যে আপনারা ঠিক হলে পরিবার ঠিক হবে ঠিক কি না আপনারা ঠিক হলে পরিবার ঠিক হবে আগে আপনাকে গড়ে তুলতে হবে মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালানোর মতো খাজিজার মতো হ্যাঁ তাদের চরিত্র আপনাকে বুকে ধারণ করতে হবে তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ একটা আদর্শ পরিবার আদর্শ পরিবার জাতিকে উপহার দিতে পারবো তাহলে জাতি পাবে আদর্শ জাতি অতএব আমি অনুরোধ করবো আপনাদেরকে যে আমরা এই ব্যাপারগুলো ভাবি চিন্তা আমরা করি যার নাম থেকে বাঁচার জন্য আমরা এগিয়ে আসি ইমান আকিদাকে দুরস্ত করি যাতে আমাদের পরকাল ঠিক হয় এখন প্রশ্ন ইমানের একটা বিষয় আল্লাহ সম্পর্কে যে আল্লাহ কোথায় বলেন তো আল্লাহ কোথায় আল্লাহ কোথায় সবাই বলেন সবাই বলেন সবাই স্বীকৃতি দিত আল্লাহ কোথায় আল্লাহ কোথায় আল্লাহ কোথায় তিনি কি সব জায়গায় তিনি কি সব জায়গায় তিনি কি সব জায়গায় তাহলে ইমানের শিক্ষা আল্লাহ সব জায়গায় না কিন্তু তার পাওয়ার তার পাওয়ার সব জায়গায় তার পাওয়ার কি তার জ্ঞান সব জায়গায় তার শক্তি সব জায়গায় তিনি সব জায়গায় না সুরা তোহার পাঁচ নম্বর আয় আর রহমান রহমান আরসে সমন্বিত রহমান কোথায় আরসে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আমি যেরো চির অজয় ঝোটা কানুনের নিগুর আমারে করিতে পারিনি জয় কত নমরুদ কত ফেরাউন কত সাদ্দাদ কারুন আসিয়াছে মোর এই চলাপথে হইয়া বাদা দারুন পুরি নাই আমি নমরুদি হিতাসনে বিকাইনি আমি বিপুল কারুনি ধনে সাদ্দাদের এই অহংকারী মাত্তা বালুতে মিশেছে শেষে ফেরাউন গেছে নীলদরিয়ায় ভেসে নমরুদি সিরে পড়েছে প্রয়োজন আমি মুসলিম এক আল্লাহ সারা করি না করো তাসলিম লিল্লাহে তাকবে তাহলে মোহতারাম হাজরিন ইমানকে স্ট্রং করতে হবে যার নাম থেকে বাঁচতে হলে আগে নিজেকে গড়ে তুলুন ইমানকে স্ট্রং করুন কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আল্লাহ নবী কি মাটির তৈরি না নূরের তৈরি নূরের নবী না মানুষ নবী এলা আইলা দিসের আকিদা কথা কি বুঝতে পারছেন আয়লা দিসের আকিদা আয়লা দিসের সবাইকে জানতে হবে আকিদা আয়লা দিসের একজন সাধারণ মানুষ অন্য দলের বিশাল আলেমের চাইতে তার মর্যাদা বেশি কথা ঠিক সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ যা জানে অন্য আলেম তা জানে না একজন একজন বান্দি একজন দাসী আল্লাহ সম্পর্কে যে আকিদা পোষণ করে একজন আলেমও সে আকিদা পোষণ করে না ইমামের আকিদা ইমাম আবু হানিফের আকিদাও পোষণ করে না বেদাতি আকিদা পোষণ করে শিরকি আকিদা পোষণ করে অতএ আসুন আলোচনার সময় আমার শেষ আমাদের মাসাল্লাহ আজকের মাহফিলের বিশেষ আকর্ষণ আমাদের সদ্য বড় ভাই অধ্যাপক আল আলিমদুল হুসেন সাহেব উনি মঞ্চ উপবিষ্ট অতএব আমি পরিশেষে বলব যে জান্নাতে যেতে হলে কর্মসূচি হাতে নিতে হবে সবাইকে নিতে হবে পারিবারিকভাবে মোহতার মামির জামাত আমাদেরকে নসিহত করেন যে পরিবারকে ঠিক করার জন্য সাতটায় একদিন 
তোমরা কি করবা পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে বসবা পারিবারিক তালিম আছে বলেন আছে কিনা তাহলে যার নাম থেকে কিভাবে বাসাবেন পারিবারিক তালিম আপনি কি দিছেন এ পর্যন্ত আপনার দায়িত্ব ছিল না পরিবারকে যার নাম থেকে বাঁচানো সন্তান আজকে পখাটে কেন সন্তান আজকে কুফুরিতে কেন সন্তান কেন আজকে ইসলাম থেকে বিমুখ এর জন্য কি আপনি দায়ী না আপনি কি জান্নাতে চলে যাবেন এত সোজা দশবার হজ করলে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না কেমতের মাঠে আপনি হবেন এক নম্বর আসামি ছেলে হবে দুই নম্বর আসামি ছেলে আপনার বুকে পা দিয়ে তারপর সে জাহান নামে যাবে আপনাকে অপমান করে অপমানিত করে ছেলে জাহান নামে যাবে অদেব অনুরোধ করব পারিবারিক তালিমের ব্যবস্থা করেন সমাজ সংশোধন করেন পরিবারকে ঠিক করেন আগে নিজে ঠিক হন ইমান বিশুদ্ধ পিনা ইমানের অধিকারী হই তাহলে আপনার জীবন ষোলো আনা ঠিক হবে না হলে ষোলো আনা ব্যর্থ হয়ে যাবে কবির ভাষাই বলি একটা কবিতা বলি তাহলে বিষয়টা বুঝবেন একদল বিদ্যান পণ্ডিত আপনাদের এই বগুড়ায় আসছে ঢাকা থেকে আসার পথে কোন নদী পড়ছে কোন যমুনা এখন না ব্রিজ হয়েছে ব্রিজ হয়েছে না একসঙ্গে কি ব্রিজ ছিল তখন কিভাবে পার হইতো মানুষ নৌকা যুগে তখন পণ্ডিত বাবুরা নৌকা উঠে সংক্ষেপে কথা মাঝিকে প্রশ্ন করে বহু প্রশ্ন কবির ভাষায় বলি জীবনের হিসাব বিদ্যে বুঝাই বাবু মশাই চরি শখের বোটে মাঝিরে কয়ে বলতে পারি সূর্য কেন ওঠে চারটা কেন বাড়ে কমে জুয়ার কেন আসে বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফেল ফেলিয়ে হাসে বাবু বলেন সারা জনম মল্লি ঋতুই খাটি জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি নাই মাটি কার জীবনের চারি না মাটি মাঝির কেন জুয়ার ভাটা আসে কেন চারটা বাড়ে এবং কমে কেন এই জব কার কাছে নাই মাঝির কাছে নাই এই জন্য পণ্ডিত বাবুরা মাঝি সম্পর্কে মন্তব্য করছে মাঝি তোমার জীবনের সারিয়া নাই কি মিশা বিদ্যে বুঝাই বাবু মশাই চরি শখের বটে মাঝিরে কয়ে বলতে পারিস সূর্য কেন উঠে চারটা কেন পারে কমে জুয়ার কেন আসে বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফেল ফেলিয়ে হাসে বাবু বলেন সারা জনম মল্লির তুই খাটি জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারিয়া নাই মাটি খানিক বাদে কহেন বাবু বলতো দে কি ভেবে নদীর ধারা কেমনি আসে পাহাড়তে নেমে বলতে কেন লবণ পুরা সাগর ভরা পানি মাঝি সে কয় আরে মশাই অত কি আর জানি বাবু বলেন এই বয়সে জানিস না তাও কি জীবনটা তোর নেহায় খেলো অষ্ট আনাই ফাঁকি কত না ফাঁকি কার জীবনের আমাদের জীবনে কত আনা ঠিক আছে একটু পরে দেখা যায় খানিক বাদে কহেন বাবু বলতে রো গুরু কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের এই চুরু বলতো কেন সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন বৃদ্ধ বলেন আমায় কেন লজ্জা দিছেন হেন বাবু বলেন বলবো কি আর বলবো তোর তা দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বিথা খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে বাবু দেখেন নৌকা খানি ডুবলু বুঝি দুলে মাঝিরে কনে কি আবদ ওরে মাঝি ভাই ডুবলো নাকি নৌকা আবার মরব নাকি আজি মাঝি সুধাই সাতার যেন মাথা নারেন বাবু মূর্খ মাঝি বলে মশাই এখন কেন কাবু বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে তোমার দেখি জীবন খানা ষোলো আনাই মিশে কার জীবনে ষোলো না মিশা কার কারণ কি কি জানে না আমরা জানি আমাদের জীবনের ষোলো আনা মিশা হয়ে যাবে পরকালের এই বিশাল যে জগৎ পারি দেওয়া সম্ভব হবে না প্রথম যে কোয়ালিটি জান্নাত থেকে জান্নাতে যাওয়ার যার নাম থেকে বাসার ওই কোয়ালিটি যদি আমরা অর্জন না করি সেই কোয়ালিটি কি বলছিলাম কি বলছিলাম কি বলছিলাম लाइलि मजदूर कि परकाल जगत पारि दी 
আপনার যে কোয়ালিটি অর্জন করতে হবে আপনি যে স্তরের মুসলমান হন না কেন এক ধনীয় নন গরিব হন কিন্তু যে কোয়ালিটি অর্জন করতে হবে সেটা কি ইমান বিশুদ্ধ ইমানের অধিকারী হতে হবে ইমান ঠিক জান্নার ঠিক পরকাল ঠিক ইমান যদি ঠিক থাকে ইনশাল্লাহ মাটির কবর আর মাটির থাকবে না এটা জান্নাতের টুকরা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ জান্নাতের টুকরা হয়ে যাবে কি থাকলে এই জন্য বলা হয়েছে সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি কিন্তু জীবনের চেয়ে ইমানের মূল্য বহু বহু গুণ বেশি কথা ঠিক কিনা ইমানের কারণ মানুষ জীবন বিলিয়ে দেয় দেয় কিনা ইতিহাস জল জল করছে সাহাবাই কালাম রাজিয়াল্লা তালা নুহুম আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তারা অকাতরে ধন সম্পদ জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন আমরা কি দিতে পারবো না যদি দিতে পারে এই মার্কাস এই কোরআন হাদিসের মার্কাস এই ইমানের মার্কাসকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে রাজি আসিদ ইনশাল্লাহ সবাই রাজি আসিদ ইনশাল্লাহ এটা হচ্ছে সরকার থেকে বিমুখ সরকারি অনুদান থেকে বিমুখ সরকারের বিমুখ বলতে সরকারি অনুদান থেকে বিমুখ এটা জনগণের দানে চলে অতএব আমাদের দৃষ্টি আমাদের সবার দৃষ্টি যাতে এই মার্কাজের প্রতি থাকে থাকবে তো ইনশাল্লাহ কিভাবে কিভাবে রাখবো কিভাবে আইসা আইসা দেখবো এটা চোখ দিয়ে দেখবো এটা তাহলে কিভাবে আপনি দৃষ্টি রাখবেন কিভাবে আপনার ছেলেকে দিতে হবে মেয়েদের ব্যবস্থা আছে মেয়েদেরকেও দিতে হবে ছোট বাচ্চাদের আকিদা ঠিক করতে হবে আপনার ছেলে ডাক্তার হোক সমস্যা নাই আপনার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হোক আপত্তি নাই কিন্তু তার আকিদাটা যাতে ঠিক থাকে কথা ঠিক কিনা ইমানের তালিম তাউহিদের তালিম তাউহিদের মার্কাস তাউহিদের প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে এই সালাফি মাদ্রাসা অতএব আপনার সন্তানের প্রথম সবক যাতে এখান থেকে হয় এখান থেকে যাতে হয় এখানে আপনি আগে দিবেন তাহলে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ মা বোনদেরকে বলছি মার্শাল্লাহ পুরুষদের চাইতে মহিলাদের উপস্থিতি বেশি আজকে সব জায়গায় মহিলাদের উপস্থিতি বেশি কথা ঠিক কিনা আপনি বাজারে যাবেন মহিলাদের দাফোট আপনি টিকতে পারবেন না ওয়াজ মাফিলু আলহামদুলিল্লাহ ওয়াজ মাফিলে বেশিও হওয়া এটা ভালোর লক্ষণ না খালাফের লক্ষণ এটা কিন্তু ভালোর লক্ষণ কথা ঠিক কিনা আর বাজারে বেশি যাওয়া মার্কেটিংয়ে ভিড় জমানো মহিলাদের এটা খারাপ লক্ষণ না ভালো লক্ষণ ওটা কিন্তু খারাপ লক্ষণ কথা ঠিক কিনা আজকে আমাদের মা বোনটা কিন্তু ঘরে নাই আজকে ঘরে ভাল লাগে না ভাল লাগে আজকে ঘরে ভাল লাগবে কিভাবে ঘরের পুরুষ তা স্টলে বৈশা আড্ডা মারে মমতাজের গান শুনে আর মহিলা কি করে স্টার জলসা থেকে কথা ঠিক কিনা কারণ সে তো সময় ব্যয় করতে হবে তাকে তো ওই তালিমগুলো দেওয়া হচ্ছে না মহিলারা ঘরে বসে স্টার জলসা দেখে এরা দেখে কি কিভাবে ঘর ভাঙতে হয় পর কি আসি কি ঠিক না কুটনামি শিখে আজকে আমরা অনেকে কুটনা কুটনামিতে উস্তাদ কথা ঠিক কিনা বিশেষ করে মা বোনটা কোনো অংশে পিছিয়ে না আমরাও যেরকম ওরও তদ্রু তো যাই হোক এগুলো কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার পথে বাধা জান্নাতে যাওয়ার পথে বাধা অর্থাৎ মা বোনদেরকে বলবো যে ওয়াজ মাফিল আমাদেরকে আসতে হবে জুমার দিনে যেতে হবে মসজিদে ছেলে মেয়েদেরকে মাদ্রাসায় দিতে হবে এগুলো আমাদের দায়িত্ব দায়িত্ব না এই দায়িত্ব পালনে সবাইকে সুচ্চার হতো আপনি যদি ধর্ম না শিখান ধর্ম যদি আপনার সন্তানকে না শিখান ধর্ম যদি আপনি না শিখান ধর্ম বুঝেন তো কি শিখাতে হবে ফরজ কি আপনার সন্তানের উপর আপনার কিতাবি শিক্ষা দেওয়া আসমানি শিক্ষা কোরআনি শিক্ষা এটা যদি দেন তাহলে আপনি দুনিয়াতে সন্তানের কাছ থেকে ভালো আশা করতে পারবেন সন্তান আপনার খেদমত করবে আর আপনি এমন সন্তান গড়ে তুললেন হ্যাঁ পিএইচডি হোল্ডার মাস্টার ডিগ্রি পাস কিন্তু দিন শিখান নাই আপনার ঠিকানা হবে বৃদ্ধাশ্রম জ্বলন্ত কারাগার কলঙ্কিত কারাগারে হবে আপনি দেখেন না ইতিহাসগুলো আপনি কি ইন্সপেক্টর মাহফুজুর রহমানের ইতিহাস জানেন না তার সন্তান বড় সন্তান ঐশী নিজ হাতে বাবাকে জমা করছে কি শিক্ষা দিছে বলেন ইমানদার ছেলে ইমানদার মেয়ে কোশ্চিন কালো পিতা মাতার সেই আচরণ করবে কোনো তাকুয়াপূর্ণ তাকুয়ার অধিকারী সন্তান তাকুয়ার বলে বলিয়ান সন্তান সে জীবন দিবে কিন্তু মা বাপের খেদমত করতে পিসব হবে না কোশ্চিন কালো নেভার সে তার পিতা মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে সেই কলঙ্কিত কারাগারে সে দিবে না কথা কি না কিন্তু আজকে দুঃখজনক হলো সত্য আমাদের পরিবেশ আমাদের সমাজ আজকে ধ্বংসের দিকে আজকে ঘরে শান্তি নাই সমাজে শান্তি নাই রাষ্ট্রে শান্তি নাই কোথাও শান্তি নাই না থাকার কারণ কি ইসলাম নাই কথা ঠিক কিনা কোরআন হাদিস নাই ইসলাম নাই কোরআন হাদিস নাই এই জন্য সর্বোচ্চ আজকে অশান্তি তাহলে অশান্তি থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে মূল পয়েন্টে চলে আসতে হবে আমাদের ইমানকে তাজা করতে হবে ইসলাম ইসলামের দিকে ফিরে আসতে হবে ইমানকে তাজা করতে হবে ইসলামের আলোকে জীবন গঠন করতে হবে আগে নিজের মাঝে দিন কায়ম করতে হবে কথা বুঝতে পারছেন এটা আমাদের প্রথম কাজ প্রথম কর্মসূচি যে যার নাম থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই যার নামে যদি যেতে চাই তাহলে নিজের মাঝে আগে দিন কায়ম করবো সাড়ে তিন হাত বডিতে কথা ঠিক কিনা সাড়ে তিন হাত বডিতে দিন কায়ম করবো তো 
কিন্তু সেই মুসলমান কি আছে কবি দুঃখ করে বলছেন খুব তো কইস দুনিয়া হতে বিদায় নিচ্ছে মুসলমান প্রশ্ন আমার মুসলিম কোথা সে কি আছে আজও বিদ্যমান চলন তোমার খ্রিস্টানি আর হিন্দু আনি তামাদ্দন ইহুদি আজ শরম পাবে দেখলে তুমি এসব গুণ হতে পারো তুমি সৈয়দমির যা হতে পারো সে আফগান সব কিছু হও কিন্তু শুধাই বলো তো তুমি কি মুসলমান মুসলমান কি না নিজেকে প্রশ্ন করবেন আমি মুসলিম হয়েছে কি না আমার মরার পরে এই মাটির কবরটা জান্নাতের টুকরা হবে কি না একটু চিন্তা ভাবনা করবেন শুয়ে শুয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন প্রতিদিন চিন্তা ভাবনা করবেন ঘুমানোর আগে চিন্তা ভাবনা করবেন প্রতিদিন না পারলে সপ্তাহে করবেন সপ্তাহে না পারলে মাসে করবেন মাসে না পারলে বৎসর করবেন বৎসরে না পারলে আপনার বয়স হয়ে গেছে এখন এক পা চলে গেছে কবরে এখনো আপনার ওই চিন্তা না এই কথা ঠিক কিনা ওই চিন্তা আছে চিন্তা করতে মহাসাবা আত্মসমালোচনা করতে হবে আমি আমি মারা গেলে কোথায় এখনো টান সারতে পারি নাই জানাতে যাবো কিভাবে বলেন টান বোঝেন টান এক টান দিলে চল্লিশ দিন আপাতত কবুল হবে না চল্লিশ দিন আপাতত কবুল হবে না এর মধ্যে মারা গেলে জাহান নামে তবা করলে আল্লাহ তবা কবুল করবে আজকে ফেন্সি ডিল বানায় ভারত আর ইয়াবা বানায় মিয়ানমার আর আমাদের দেশে এগুলো কী করে চালান দেয় আমরা খাই কথা নেই কি না এগুলো নেশা এগুলো থেকে সাবধান যুবক ভাইয়েরা সাবধান আহলাদিস আন্দোলনের পতাকা তেলে আসতে হবে আহলাদিস যুবক যারা যুবকদের জন্য যুব সংঘ যুবকরা যুব সংঘের ছত্র ছায় এসে এই দেশের মাটিতে কোরআন এবং সৈ হাদিসের বিধান বাস্তবায়নে নিয়ম মাফিক সে কী করবে তার দায়িত্ব পালন করবে যৌবন কালকে আল্লাহ রাস্তায় বিলিয়ে দেবে যারা আমরা মুরব্বী আছি আমাদের জন্য সংগঠন হচ্ছে আহলাদিস আন্দোলন মুরব্বী সংগঠন আর মাবন্দের জন্য আহলাদি মহিলা সংস্থা আর সাত থেকে ষোলো বছর পনেরো বছর বাচ্চাদের জন্য সোনামণি এর মাধ্যমে আসুন আমরা নিজেকে জাহান নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করি পরিবারকে বাঁচাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমরুল আল্লাহ হমিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই সম্মেলনকে কবুল করুন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই মার্কাসকে কেয়ামত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন এই মার্কাসের দিকে আমাদের মনগুলোকে রুজু করে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের পিতা মাতা যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ সবাইকে সেফায় কামেলা দান করুন আর একটা ঘোষণা দিচ্ছি যে এই জাতিকে জাগানোর জন্য প্রতি বৎসর রাজশাহী নদা বাড়াতে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের দিকে রাজশাহী নদাবাড়া ট্রাক টার্মিনালে দুই দিন ব্যাপী জাতীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় এ বছর তারিখ নির্ধারিত হয়েছে সাতাইশ এবং আটাইশে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতি এবং শুক্রবার আপনারা বগুড়া থেকে মাসাল্লাম সাক্ষীরার পরে বগুড়ার স্থান হলো দ্বিতীয় মানে লোক সংখ্যা এত যাত্রী এত ইজতেমার যাত্রী বগুড়া মানে পুরো বগুড়ায় যেমন প্যান্ডেল দখল করে থাকে এই ঐতিহ্য যাতে অব্যাহত থাকে আব্দুর রহিম ভাই আজকে কারাগারে তার শূন্যতা তার শূন্যতা আপনাদেরকে পূরণ করতে হবে এবং তার জন্য আপনাদেরকে প্রাণ খুলে দোয়া করতে হবে পাশাপাশি আন্দোলনের জন্য দোয়া করবেন আমিরে জামাতের জন্য দোয়া করবেন আমাদের যে লিটার লিটারাচারগুলো বইগুলো এগুলো আপনারা ঘরে ঘরে রাখবেন পড়বেন এই আহ্বান রেখে সবাইকে আন্তরিক মোবরক বাদ জানিয়ে আমি আমার আলোচনায় শেষ করছি সুবাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ